¿Qué tal amigos de Siete Novenos? Hoy tenemos que transportarnos hasta Brasil, ¿ah? ¿eh? A muchos le empieza a, a picar los pies, ¿ah? ¿eh? Los hombros, ya no puedo, ¿eh? Mira, ahí, ahí se está riendo, ¿ah? ¿eh? Claro, hablar de Brasil es hablar de fiesta, de movimiento, de fútbol. Y estamos con Fernando Pacheco, quien es el peruano que representa a Fluminense. Vamos a hablar con él y con todos los compañeros. Fernando, ¿cómo estás? ¿Tú bien? ¿Tú bien? <risa> Hola a todos. Eh, Súper bien, eh, tranquilo, en verdad, eh, llevando esta pandemia y la cuarentena de una manera tranquila, pensando en que, en que pronto vamos a volver todos a, a nuestras labores y hacer lo que, lo que más queremos. Que es. ¿Qué, ¿Qué novedades con respecto al regreso del fútbol en Brasil? De hecho, ayer, ayer se dieron unas noticias de que supuestamente se empezaba en unas semanas, una cosa así. Eh, el club a nosotros no nos ha informado nada que vamos a empezar a entrenar otra vez, eh, los entrenamientos presenciales, nada por el estilo. De hecho, pero sí nos mandaron el protocolo de, de, de cómo iba a ser ahora y cómo íbamos a tener que, que llevar el tema de, de, del fútbol si, si que en alguna oportunidad se vuelve a dar para tomar las medidas y, y todos, los, todos los casos que, para, para poder prevenir todo esto que, que viene pasando y que, que nos siga creciendo. Me imagino que muchas ganas ya de estar con los compañeros y sobre todo con el nuevo compañero, ¿no? Nada más y nada menos que Fred vuelve a, al flu. Sí, de hecho, creo que al, al, al escuchar, cuando se me dio la noticia de, de venir a Fluminense y, sa y saber, saber que había eh, buenos jugadores acá, eh, con mucha experiencia, y, y de hecho es motivante porque aprendes, aprendes mucho de, de cada uno de los compañeros y ahora tener un jugador que, que ha estado en el club antes, eh, que ha sido importante en el club en Brasil, ha estado en la selección de Brasil, eh, en el club se, se le quiere mucho, en los clubes anteriores se le quiere mucho por todo lo que ha hecho eh, va a ser importante para, para mí, para mi carrera, para seguir aprendiendo y para seguir creciendo también. Compañeros, ¿cómo va? Hola, ¿Cómo Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Alan, un abrazo. Eh, Hola, Alan, ¿qué tal? Bien. Fer, eh, ante la llegada de Fred, este, ahora supongo que tú llegabas siempre por, por, digamos, por, como jugó por la banda, ¿no? Ahora te van a pedir mucho más por la banda o te gustaría también que tenga la posibilidad de nueve. De hecho, a mí siempre me gustó jugar tanto por dentro y por fuera. Desde eh, eh, de, de muy chico siempre jugué por dentro de nueve. Eh, ahora con la llegada de Fred, eh, de hecho que se me va a pedir más que juegue por la banda, pero, pero si en alguna ocasión me toca estar por dentro, voy a estar preparado para hacerlo de la mejor manera. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Recién te escuchaba que, que hablabas de que no, no había noticias del club sobre la vuelta a los entrenamientos, pero en este tiempo, ¿cómo ha sido tu comunicación con, con el técnico que, que estuvo antes en el Inter, con, con Paolo, hablamos de Odair Helman, ¿cómo ha sido justamente tu acercamiento con él, tanto ahora que están en la inactividad, como antes cuando, cuando te tocó jugar y, y entrenar justamente con el equipo? Eh, de hecho, el, te, el profe Odair es una de las personas que, que se preocupa mucho por el jugador, eh, todo este tiempo que, que hemos estado en la para y, y desde que llegué siempre se ha preocupado por mí. Eh, siempre hablamos, siempre me llama, siempre conversamos eh, de lo que pasamos, de, de, lo que, de lo que se está viviendo ahora, el tema de la pandemia, eh, del que yo estoy solo. ¿verdad? Entonces siempre, siempre trata de llamarme, de comunicar. Eh, igual lo veo todos los días eh, por Zoom, eh, al momento que entrenamos por la mañana. Eh, es un técnico que, que sabe mucho y, y es bonito porque, porque se aprende demasiado de él porque ha estado con, con jugadores de una, de una calidad enorme, entonces siempre es bueno sacar el jugo a ese tipo de, de, de cosas. ¿no? A ver, Fernando, este, un saludo muy cordial a los compañeros y felicitarte por esta nueva experiencia que será un capítulo muy importante en función de lo que quieres consolidar. Expresas y con mucha propiedad de que puedes jugar tanto en el medio como en el centro, pero... Tus características tienen eh, respuestas muy puntuales. ¿Dónde te sientes mejor? ¿Dónde crees que produce más? ¿Por fuera o en el medio? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, siento que por fuera es donde, donde, donde más se me ha visto, donde eh, 
mejor creo que he tenido resultados y es mejor donde he tomado buenas decisiones eh, tanto para mí como para el equipo también, entonces creo que mi, mi, mi juego y mis características se me hace que, que sea un jugador más de banda, que pueda jugar por ambas bandas, no tengo problemas si juego de izquierda o de derecha, me gustan las dos, las dos, las dos, los dos lados, me gustan las dos posiciones, eh, pero ahora, ahora con el tiempo y, y, y con las cosas que he venido haciendo y aprendiendo del día a día, siento que por derecha me he convertido en un jugador más fuerte y, y creo que las buenas decisiones que estoy tomando está haciendo que, que, que mi fútbol crezca y que, y que yo también crezca en lo personal y que el equipo se vea favorecido en ese tipo de, de vista, ¿no? ¿Cómo anda Fernando? Te habla Checho. Qué gusto tenerte, sobrino. Está con nosotros en Siete Novenos. Eh, te, te he visto jugar eh, en Sporting Cristal, te he visto jugar en, en el Preolímpico también. A mí particularmente me gusta lo que haces por fuera, ¿verdad? en, en la, la parte de extremo, digamos. Y has, y has hecho algo importante en los últimos partidos, y te lo he estado viendo, que es hacer las diagonales y ocupar la plaza del 9. Y sobre todo le hace, le hace, le hace digamos, has ha mejorado muchísimo la definición. Eh, dime, si viene Fred, por supuesto, Fred un goleador, un 9 de área a área, seguramente, te, eh, seguramente vas a jugar por fuera. Pero las diagonales, ¿las has, ¿las has aprendido a hacer allá en Brasil, en el preolímpico con Solano? ¿O ya venías con Barreto de la Reserva de Deporte Cristal o en la Primera Deporte Cristal? Porque las diagonales que estás haciendo son importantes, para, sobre todo para un extremo. ¿eh? ¿Qué tal, Checho? Un gusto para mí, primero, compartir con, con todos ustedes. Eh, de hecho, las diagonales las aprendí del profe Víctor Reyes cuando estaba en menores. De hecho, sí. de ahí en, en reservas se fue perdiendo un poco porque, por el tema de, de idea de juego, de, del técnico que pedía, eh, se fue perdiendo. Eh, después, en el primer equipo también nos hacía por momentos. Había ocasiones en que... En que uno siempre hace la diagonal, pero hay, hay momentos en que haces, haces y, y nunca te llega el balón. Entonces, eh, fue algo que aprendí de un, de un técnico que me dijo que ya no estaba volviendo a hacer lo mismo, que, que tendría que seguir con, con ese tipo de cosas, porque ahí es donde se marcaba la diferencia del de, de jugador. Entonces, fue donde me di cuenta que, que a, a pesar de que también podía hacer las cosas bien por la banda, tenía esa opción de poder eh, hacer las diagonales y ocupar la plaza de nueve que sale a jugar. Eh, de hecho ahora con un 9 más, más neto eh, que es 9 de área es un poco más complicado pero si el momento se da y la ocasión se da para poder hacer ese movimiento lo voy a hacer, creo que es una de las cosas que está adaptada en mi juego y que, y que es favorable para mí y me ha ayudado mucho en, en mi crecimiento, en mi fútbol también Ahora Fernando pues... ha, ha, hablemos de la, de la selección mayor, ¿no? creo que es el, el sueño de todo futbolista hoy si nos ponemos a, a analizar detenidamente, creo que podrías apostar más como ese 9 que se está buscando como reemplazo de Guerrero a futuro, que por banda. Porque por banda creo que tenemos muchas alternativas. ¿No te has puesto a pensar en de repente apuntalar y ser uno de los candidatos a, al reemplazo de Paolo? De hecho, pensar en reemplazo de Paolo es muy difícil por todo, por todo lo que él hace y viene siendo ahora tanto acá como en la selección. Eh, de hecho, pensar en la selección mayor y si, si la oportunidad se me da de estar ahí, primero va a ser un, un privilegio para mí. Eh, lugar donde me toque estar, voy a hacer las cosas bien. Eh, si me toca estar por la banda, voy a hacerlo de la mejor manera. Y si me toca estar de nuevo y aprender eh, en una posición que de hecho la conozco, eh, porque de chico fue mucho ahí, de hecho, es distinto porque juegas con diferentes rivales, con diferentes selecciones, eh, jugadores de, de, de mucha calidad que vienen de, de, de jugar en, 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 altos, en altas ligas, en altos equipos. Entonces, eh, pienso que es un proceso. Eh, hay que adaptarse a la posición, hay que adaptarse a lo que, a lo que en ese momento pide al técnico, o me refiero a Areca, eh, hay que adaptarse a eso. Entonces, Puedo jugar de nuez, sí, no, no tengo ningún problema. La cosa es eh, adaptarme a lo que pide la selección, a la idea de juego y pasa a eso, aprender y dar lo mejor que tengo de, de, lo, de donde yo puedo, ¿no? Y Fernando, ya dijiste ya de que en menor te jugaste de nueve, pero si hago memoria rápidamente de tus goles en cristal, creo que el que más se recuerda es el que le marcas alianza, ¿no? En el Estado Nacional, 
cuando era Vivas el técnico, ese es un gol de nueve. Atacas sí. el espacio muy bien y justamente puedes resolver con, con creces. Sí, como, como te digo, eh, lo comenté hace un rato, eh, al comienzo, en, en, en primera hacía esas diagonales, que, que siempre se me veía el que atraía y, y ganaba el espacio, lo dejé de hacer porque muchas veces lo hacía y nunca me llegaba la pelota, entonces fue Claudio una de las personas que, que se dio cuenta porque cuando llegó revisó los partidos anteriores y todo eso fue una de las personas que me hizo dar cuenta de, de algo más que tenía yo como jugador en, en, en mi posición y lo que podía dar, entonces él me dice, cuando hace el cambio, que no me acuerdo quién entra, eh, creo que entra Titi, me dice, tú vas de nueve, y juega siempre a tu, a tu juego, es el de, el de las diagonales que vas y vienes y ganas el espacio, entonces fue una jugada que Gianfranco me conocía ya de mucho tiempo, porque en reserva lo hicimos muchas veces, porque también jugué de nueve en reserva con Pablo Segarra, entonces eh, fue, una, fue una jugada de, de, de nueve, como tú dices, ¿no? Claro. Eh, Fernando, ah, chicho, chicho. Aló. Eh, Gracias, Fernando, eh, una consulta, quiero hacerte una consulta. Tuvimos la suerte de hacer el preolímpico en Colombia, ¿no? nosotros ahí con, eh, y me tocó comentar los partidos. Eh, y yo apostaba por ese equipo de Norberto Solano, que de ahí iba a ser, eh, digamos, la camada, digamos, de, de las variantes que puede llegar a tener Ricardo Gareca para, para lo que se viene, ¿no? Para puede ser para la eliminatoria. Yo, yo siempre resaltaba sacamos seis o siete jugadores de acá por los jugadores que tenía, ¿no? Llámese Pacheco, Concha, Olivares, eh, Pretela, Day Fuentes, Sebastián González, Chávez, Quevedo, bueno, Quevedo al final no fue, ¿no? Pero Marco López, Uriel C. Son jugadores que a mí me interesaban mucho y, y, y los había visto jugar. Eh, pero me quedo con el Pacheco. A mí me gustó mucho lo que hiciste en el preolímpico, eh, por eso seguramente estás hoy en día en un equipo como, como, como donde estás ahí en Brasil. Pero ¿qué pasó con esa camada? Eh, porque se rescata, digamos, uno, quizás dos jugadores, eh, sabiendo que de ahí el técnico de la selección es el que tiene que sacar las variantes para el futuro, Fernando, ¿me entiendes? Eh, digamos, ¿tenemos, ¿tenemos futuro con esa camada de sub, de esa sub-23 o, o sí tenemos que pensar solamente en Fernando Pacheco o quizás eh, Aldair Fuente o quizás por ahí Chávez de Cristal? ¿O si sí hay seis, siete jugadores que digamos que Ricardo Gareca dice no, son seis, siete jugadores que están en nómina para ver en esta eliminatoria que cuando se, se reabra, digamos, la eliminatoria pueden ya estar convocados? Yo pienso que sí, de hecho, creo que primero para nosotros fue complicado siempre, creo que todos los partidos no entrábamos bien y nos costaba siempre tener que jugar con el resultado en contra. Entonces, de una manera u otra era sí. complicado para nosotros porque siempre empezamos perdiendo, creo que la gran mayoría de partidos eh, fue una situación complicada para nosotros. De hecho... Tanto quien habla como, como todos los compañeros estábamos reparados y sabíamos lo que nos íbamos a enfrentar. Obviamente la gran mayoría tenía la experiencia de ya haber jugado en primera, eh, de haber jugado algún torneo de Sudamericana o Copa Libertadores también. Entonces yo siento y pienso que, que de esa 23, y de hay mucha gente que viene atrás de, de la sub-20 o sub-18, creo que hay mucha gente que, que hoy en día está para hacerle competencia a cualquiera de la selección mayor. Eh, pero de, eh, la cosa está en, en marcar la diferencia tanto en tu club y cuando te toca estar en la selección marcarla y no claro. ir para estar en una convocatoria en dos o en tres sino estar, ir y saber Quedarse. que de ahí nadie te saca trabajar para, para estar claro. ahí siempre no para estar una o dos veces bien quiero no, hacer un paréntesis hay una respuesta que da Fernando de cuando juega por el medio, cuando juega por afuera. Eh, eh, y me preocupa la respuesta que nos expresa cuando dice de que se sentía muy bien jugando por fuera, haciendo diagonales, y que después dejó de hacerlo por factores X, porque cambió la forma de juego de, de, del técnico en, en función. A ver, ¿el técnico en función puede ser X? izquierda y manejas diagonales adentro, que quedas con tu perfil hábil porque eres derecho para prolongar la acción o para definir. Para eso es una diagonal. Y cuando estás en el lado contrario derecho, es para sacar un centro si ganas lo mano a mano o cuando manejas diagonales, 
tienes que encontrar un perfil izquierdo. Mi pregunta va por dónde, porque el nivel de exigencia de uno, desafortunadamente a muchos no le gusta porque soy súper exigente, pero creo que eso a uno lo hace diferente. Si tú estás por derecha, manejas diagonal hacia adentro, izquierda y encuentras el arco, ¿te has preparado para esa coyuntura futura de poder definir con izquierda o prolongar con izquierda cuando estás por el sector derecho? Sí, yo a lo que me refería de las diagonales era cuando las hacía sin balón, no con balón. Uh -huh. de, las diagonales, de las diagonales que a veces el extremo hace sin balón, a eso claro. me refería. Claro, Porque, pero, hecho, pero, 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 Fernando, tienes que interpretar, y veo que lo tienes claro, es con balón y sin balón. Está exacto, clarísimo. Sí, yo entendí sí, que sí. es sin balón, que no te daban la pelota cuando estaban buscando una estructura para aparecer. Eso lo tengo claro. Pero cuando con el balón decides manejar perfil y nadie, para sí. ir hacia el medio, a eso me refería. Estás practicando eso porque va a ser muy importante para sí. tu consolidación y para tu utilidad como una futura selección. ¿no? Y no decir, es que debió hacer esto, que es lo que se estila históricamente en nuestro fútbol. Es que debió, no. Un fuerte libre que está formado secuencialmente sí. para que lo haga y se sea... y haga feliz a un país. Exacto. De hecho, el, el año pasado que yo estuve con Claudio, aprendí mucho en el sentido de que el extremo tiene que aprender a, a salir y jugar por ambos lados. Si te toca este, estar con un lateral que te marque, tienes que jugarle, siempre jugar con él. Una sale por la derecha, la otra por la izquierda, una por la derecha, la otra por la izquierda. Entonces fue una de las cosas que aprendí mucho de, para mí, para mi carrera, porque de hecho uno como extremo siempre está acostumbrado a, a, a si no es tu perfil, ir por fuera y sacar el centro no entrar por dentro. Entonces yo cuando jugaba por izquierda eh, tenía la, la, la tendencia de siempre meterme y buscar mi remate y muy poco ir por izquierda. De hecho con, con Claudio Vivas aprendí mucho a salir por ambos lados y, y si tenía, salía por izquierda, si entraba por izquierda y si entraba por el medio tenía que rematar y por el otro lado igual. Si salía por derecha sacaba el centro y si entraba por izquierda definía. Muy Fue bien. una de las cosas que aprendí mucho y me ayudó mucho hoy, hoy en día en mi carrera. Y eso hay que sostenerlo porque siempre se va a pedir eso. Ahí está la diferencia. Hay que sostenerlo. Sí, hay que seguir claro. sí, sí, sobre sí. todo ahora, en el fútbol de ahora, ¿no? Uh -huh. eh, Fer, Fernando, uno, uno, eh, uno, uno siempre se imagina, Fer, cosas eh, que pueden pasar, situaciones en el futuro. Eh, y por ahí te puede convocar eh, el profe Gareca. Si es que rindes en tu equipo, yo creo que, que se puede dar la posibilidad de eso. ¿De qué te imaginas que te va a llamar Gareca? ¿De nueve o, por, o extremo? ¿De qué crees que te puede llamar Gareca? Yo creo que hoy en día, si no hubiese pasado toda la pandemia, eh, pienso que de extremo, ¿no? Porque en el preolímpico jugué de extremo, lo hice de una buena manera. En mi club también, los partidos que tuve la oportunidad de estar y de arrancar jugué de extremo. Entonces yo pienso que la posición en la que me llamaría sería de extremo. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste eh, poca continuidad con, con Manuel Barreto? Cosa que no sucedía con Claudio Vivas. ¿Qué pasó ahí? La verdad que yo tampoco entendí nunca el, el, el por qué. De hecho, el jugador de fútbol pasa ese tipo de cosas. Eh, uno, uno como jugador siempre tiene que estar acostumbrado a que a veces te va a tocar estar y otras veces no. Me tocó estar casi toda la mitad de año y lo que faltaba muy poco, eh, gracias a Dios, a mis amigos y a los compañeros que tuve en ese momento, yo nunca di, di la, la, la oportunidad o, o decir el chance de que el técnico diga, no está porque no está entrenando bien, no está porque no está cumpliendo tales cosas, me entrené bien, eh, seguí entrenando de la mejor manera, no hacía caras, que hay, hay muchas veces que pasa con algunos jugadores que porque no juegan y esto hace caras, entonces... Agaché la cabeza cuando tuve que agachar, entrené más que, más que el que estaba compitiendo conmigo, eh, tuve a un compañero, a unos compañeros que siempre me hablaban y me decían no caigas, no caigas, porque lo más seguro es que si caes o si haces una falla se van a agarrar de eso y van a decir que por eso no estás jugando. Entonces, gracias a, lo, a los compañeros que tuve en mi club anterior, nunca, nunca decaí, siempre entrené por mí, por mi sueño, por mi familia y por el club, por lo que peleamos en ese momento. Entonces, fue una sorpresa para mí de, de, de haber comenzado jugando y después terminando fuera de los 18, salir en lista, perderme, perderme las semifinales con Alianza. 
Pero, pero creo que la vida y Dios me dio la oportunidad de tener una revancha en el Proolímpico donde, donde no las aproveché y hoy en día agradezco a la gente que estuvo detrás de todo esto y, y son parte de, de lo que vengo pasando ahora y lo que soy hoy en mi presente. ¿no? Felicitar, a, felicitar a Fernando porque has dado la medicina, la medicina correcta para superar las decisiones de los técnicos que en algún momento pueden ser justas o injustas. Todo está ligado a la productividad. Esto no es cuestión de gustos o de estilo, es de producción. Y si no te están poniendo por el criterio técnico productivo y no haces caras y trabaja más para recuperar lo que en algún momento has tenido, esa, esa medicina es la que va a permitir crecer y consolidar todos tus sueños. Te felicito por esa interpretación. Es lo que profesionalmente corresponde. Muy bien, muy bien. Gracias. Checho, Checho. Fer, Fer, discúlpame, Mauricio. Eh, Fernando, una consulta. ¿Por qué Mbappé? ¿Por qué, por qué eh, digamos, cuando hace los goles? Yo cuando hacía algunos goles, hacía la del viejito, pero, pero yo porque estaba viejo. <risa> <risa> pero tú, tú veo que tiras la de Mbappé y, y la verdad, eh, ¿por qué es él? Porque te gusta el juego... Bueno, te debe gustar, por supuesto, el juego de él. Pero acuérdate que Mbappé, por ejemplo, es un extremo. Por lado derecho, sí, hace las diagonales perfectas. ¿eh? Hace las diagonales perfectas. Y como decía Julio César, no solamente con pelota, sino también eh, sin pelota. O sea, no solamente sin pelota, sino también con pelota. Eh, y, y la verdad, no es para eh, decirte esto, nada más. Eh, hace, hace, yo creo que ha visto... Mucho Mbappé, por eso estás haciendo otra vez, la, le estás haciendo, digamos, las diagonales, que a mí me, particularmente me gustan, las diagonales para adentro, y las tienes que hacer con pelota, como decía Julio César, porque es importante, estás jugando delantero, y es ser extremo, y es importante el gol, ya seas extremo, por supuesto, ya seas nueve, entonces el gol te va a dar la seguridad a ti como, como delantero, no solamente para jugar en tu equipo, sino para ir a la selección. Ahora, Mbappé, ¿desde cuándo ya lo, lo sigues Mbappé? ¿Desde que salió? ¿Siempre te gustó? ¿Cómo es el tema de Mbappé por cómo festeja los goles? Eh, Mbappé lo sigo desde que jugaba en Mónaco. Eh, ¿Cómo nació? Eh, mis compañeros en el club me molestaban porque, de hecho, yo me corté el cabello una vez pelado, entonces ya ahí comenzaron a fastidiar. Me acuerdo, Carlos Grado, ¿eh? que, hoy, que hoy en día está en Carlos Stein. Eh, él me comenzó a fastidiar, a fastidiar, entonces quedó ahí eh, y de ahí cuando yo hago el gol en, en Matute en la final del 4-1 con Alianza en 2018, celebro por inercia y ahí como que ya todo el mundo comenzó a, a decirme sí y quedó con eso, ¿no? Fernando, eh, justo escuchaba <risa> algo de lo, que, de lo que decía Julio César, también de lo que decía Checho hablan mucho de agregar ciertos conceptos al juego. ¿no? En su momento, eh, me tocó escuchar, por ejemplo, a, a Luis Figo, para mí, de los mejores extremos que he visto, por lo menos en, en mi época, muy bueno. Él decía que... Ah, no había necesidad de meter la época. No, pero mi época, pues, vamos a rematar también. <risa> Nos disparó a todos. Pa, 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 pa. La realidad es la realidad. Ya, bueno. él, decía que, que, él decía que a los habilidosos hay que enseñarles más que al resto a a entender el juego y perfeccionarse, ¿no? Porque muchos de ellos pueden quedarse solo en ser hábiles si no progresan justamente en estos aspectos. Entonces, eh, de alguna manera, al talento, el futbolista debe agregarle, eh, digamos, estas nociones para lograr lo que para muchos seguramente es lo más difícil en el fútbol, que es eh, tomar buenas decisiones en el campo. Aparte de Vivas, de quien has hablado mucho en, en esta nota, ¿qué otro técnico te... Eh, te perfeccionó o te ayudó justamente en agregar esas nociones del juego a, al tuyo? Eh, también Mario, Mario Salas, aprendí mucho con Mario Salas, eh, pero creo que la persona que, que me ha ayudado mucho en el tema de tener un poco más de calma y tranquilidad en, en, los, en, los, en los restos finales de, de, del, del campo y en el tema de la definición fue, fue el viejo Soto, ¿no? Yo eh, el año pasado prácticamente convivía con él casi todos los días porque como vivíamos tan cerca nos íbamos junto a entrenar nos regresábamos junto a entrenar nos regresábamos junto a entrenar me invitaba a su casa a almorzar conocía a su familia es, estábamos siempre juntos entonces en el camino él siempre en su, en su, en su auto ponía los videos de, de los goles que él hacía cuando jugaba en Cristal 
¿Ya? Entonces, me decía, mira, mira, que así es. Bueno, bueno, entonces, bueno. uno no como jugador era. joven eh, que recién está saliendo y está, está surgiendo en el fútbol, eh, siempre es bueno poder escuchar y preguntar a, a un experimentado que ya ha pasado muchas cosas en el fútbol, que, que ha hecho muchas cosas en el fútbol importante y que juega en tu posición eh, para mí era como que no sé, algo que ha ido del cielo, poder compartir mucho con el viejo y aprender mucho él eh, claro. preguntar siempre eh, porque a veces uno como extremo llega al momento de los tres cuartos y tiene muchas dudas de, de, de sacar un centro o de, o de pegarle al arco o de enganchar entonces Siempre preguntaba ese tipo de cosas al viejo, entonces fue una de las personas que también me ayudó mucho, mucho en, en el tema de la toma de decisiones y, y el que uno tiene que hacer cuando está cerca al área. ¿no? Estamos ya en la parte final de la nota, vamos con preguntitas muy cortas. ¿Has tenido conversaciones con par, alguien del comando técnico de Gareca? Eh, si te refieres al comando técnico técnico, no. Pero con gente de la selección, sí. Eh, fisioterapeutas y psicólogos, sí, he conversado. Una, una, una pregunta de mi parte. Eh, estás, eh, estoy poniendo un ejemplo, ojo. ¿eh? Norberto Solano jugó seis meses en Boca, la rompió y se fue a Inglaterra. ¿Tú piensas, ese es el, el mapeo que estás viendo tú en el mapa, romperla bien en Brasil un año y luego saltar a Europa? ¿O te gustaría establecerte en el fútbol brasileño como lo ha hecho Paolo en su último, en su último camino de, de profesional, digamos, de, tener, de, de haber jugado en tres equipos en Brasil? ¿Te gustaría estacionarte en Brasil o quieres utilizar Brasil para saltar a Europa? Quiero utilizar Brasil para saltar a Europa. De hecho, es un proceso largo porque de Brasil estamos hablando de un nivel más alto. Eh, entra mucho el tema de lo físico, el tema de la toma de decisiones, el tema de, de aprovechar las oportunidades. Entonces, quiero tratar de, de aprender mucho acá, de siempre ayudarme lo mejor de mis compañeros, aprender mucho del técnico, aprender mucho del juego brasileño y poder llegar... Eh, y ser un jugador ya con la experiencia ganada de, de haber hecho las cosas bien en Brasil y no tener que, 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 tener que ir para volver a regresar y tener que salir otra vez. No, quiero, quiero trabajar bien en, en mí, eh, en mi fútbol, eh, crecer mucho en todo lo que tengo que aprender para, para poder dar ese salto a Europa y ir para no volver ya mucho tiempo. La verdad que es para, para aplaudir la la claridad, la, la madurez, y yo creo que esa, la humildad y esas cosas creo que te van a llevar sin lugar a dudas a, a conseguir esos, esos sueños. Estás en un equipo que no es cualquier equipo en, en Brasil, es uno de los grandes de, de Brasil, y ojalá que, que el crecimiento siga en ascenso para ti y que pronto vuelvas a entrenar con tus compañeros y que, ¿por qué no?, sea en un corto plazo que puedas estar en la selección mayor y, y seguir aportando jugadores de mucha calidad al equipo de Gareca. Gracias por estar con nosotros. Gracias, no, gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, Fernandito. Un abrazo gracias, grande, papá. Mucha, lo, lo de la época antigua, nos vamos. Mauricio, gracias. Dale, ya me Chao, muchachos. Hasta mañana. Chao, muchachos.